नमस्कार दोस्तों जे एन सी ई नर्सिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है बी एच यू पेपर आंसर की सॉल्व विद रेशनल ए पार्ट टू हम जो है लेके आए हैं पहले अपने पार्ट वन में वन टू ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस किए थे अभी पार्ट टू में ट्वेंटी वन से आगे के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे तो जो ट्वेंटी वन था वो है हाउ चेस्ट कंप्रेशन इज गिवन ए न्यू बोर्ड न्यू बोर्ड में चेस्ट कंप्रेशन जो है वो कैसे दिए जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे यूजिंग पाम ऑन दी लोअर थर्ड ऑफ दी स्टर्नम यूजिंग टू थम ऑन दी लोअर थर्ड ऑफ दी स्टर्नम यूजिंग टू फिंगर ऑन दी मिडल थर्ड ऑफ दी स्टर्नम यूजिंग थ्री फिंगर ऑन दी लोअर थर्ड ऑफ दी स्टर्नम तो बेसिकली पाम जो है वो काम में नहीं लिया जाता इसलिए ये गलत हो गया टू थम टू फिंगर और थ्री फिंगर है तो थ्री फिंगर वैसे तो टू टू थ्री फिंगर लेते हैं पर टू फिंगर ज्यादा प्रीफर करते हैं इसलिए थ्री फिंगर गलत हो गया अब यहाँ पे एक है टू फिंगर ऑफ दी मिडल थर्ड और टू फिंगर ऑफ दी लोअर थर्ड ऑफ दी स्टर्नम तो ज्यादातर जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो हम यूज करते हैं टू थम दो थम काम में लेते हैं या यूजिंग टू फिंगर अब टू फिंगर में एक लोअर थर्ड है और एक मिडल थर्ड है तो बेसिकली हमारी जो प्रिफरेंस रहती है जो वो रहती है मिडल थर्ड ऑफ दी स्टर्नम तो यूजिंग टू फिंगर ऑन दी मिडल थर्ड ऑफ दी स्टर्नम नॉट लोअर थर्ड ऑफ दी स्टर्नम और यूजिंग टू थम ऑन दी लोअर थर्ड ऑफ दी स्टर्म नॉट लोअर इज द मिडल थर्ड वैसे तो हम अगर स्टर्नम को दो पार्ट में डिवाइड करें तो हाफ ऑफ दी स्टर्नम पे कंप्रेशन दिया जाता है यहाँ पे तीन हिस्से कर दिए स्टर्नम के तो ज्यादातर हम प्रीफर जो है वो मिडल थर्ड पे करेंगे तो मिडल थर्ड ऑफ दी स्टर्नम इज द करेक्ट वन नेक्स्ट हम बात करें द ऑप्टिमल इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन न्यूनेटल जोडिस फोटोथेरेपी का इंडिकेशन क्या है ऑप्शन है यहाँ पे बिलरूबिन लेवल अबाउ फाइव अबाउ टेन अबाउ फिफ्टीन और अबाउ ट्वेंटी तो फोटोथेरेपी के लिए वैसे कट ऑफ जो रहती है पूरा एक चार्ट है जो अपन फोटोथेरेपी में पढ़ते हैं लेकिन जब मोटे मोटे तौर पे अपन बात करें फिजियोलॉजिकल और जॉन्डिस के बारे में या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में तो एक टर्म बेबी के लिए फोटोथेरेपी की कट ऑफ मोर देन फिफ्टीन है और एक्सेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोर देन ट्वेंटी है यहाँ पे फोटोथेरेपी का पूछा है तो बिलरूबिन लेवल जो है जो पंद्रह से ज्यादा हो जाता है तो फोटोथेरेपी देते हैं बीस से ज्यादा हो जाता है तो अपन एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं नेक्स्ट वाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी फोटोथेरेपी के दौरान रूम टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना है आपको 24 टू 26, 26 टू 28, 28 टू 30 और 30 टू 32. टू वैसे तो हाइपोथर्मिया के प्रिवेंशन के लिए लेबर रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 23 से 28 एट अपन मैनेज करके रखते हैं 23 अगर बच्चा हाइपोथर्मिक है तब रूम का टेम्परेचर जो होता है वो हमें 28 तक हम करें तो ज्यादा बेटर है उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तो हम आयर लिमिट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं अब 23 और 28 के बीच में यहाँ दो लिमिट है अपने पास में लेकिन फोटोथेरेपी में जब हम टेम्परेचर काम में लेते हैं तो वो ट्वेंटी से ज्यादा होना चाहिए और ये दोनों रीडिंग ट्वेंटी से ज्यादा है तो वैसे तो दोनों ही आंसर सही बनने की संभावना है लेकिन अभी हम इस आंसर की में इसको आंसर मानते हैं 24 फोर टू ट्वेंटी पर मे बी पॉसिबिलिटी की इट शुड बी 26 सिक्स टू ट्वेंटी है ना तो वो तो फाइनल आंसर जो है वो बी एच की फाइनल आंसर की के साथ में आएगा लेकिन एट प्रजेंट जो है इसका आंसर एज ए फोटोथेरेपी बोले तब 24 फोर टू ट्वेंटी अगर हाइपोथर्मिया के पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूंगा तो आंसर ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी एट रहेगा नेक्स्ट वन हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम बिलरूबिन टू न्यूनेट तो नॉर्मली बिली लाइट या जो फोटोथेरेपी की लाइट होती है उस उसको बच्चे की बॉडी से हम 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं उससे ज्यादा करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगी कम से कम जो होता है वो हम 18 सेंटीमीटर कर सकते हैं मैक्सिमम 45 मिनिमम 18 इसके बीच में अपने को रखना होता है यहाँ पे जो डिस्टेंस पूछा है वो मिनिमम पूछा है कि नॉट लेस देन फिफ्टीन नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव नॉट लेस देन थर्टी फाइव नॉट लेस देन फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव से कम कर सकते हैं अपन कितना कम ला सकते हैं अठारह तक ला सकते हैं लेकिन पंद्रह से कम नहीं होना चाहिए तो यहाँ आंसर अब रहेगा नॉट लेस देन फिफ्टीन और अच्छा पैंतालीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये इसका डिस्टेंस का क्वेश्चन बनते हैं हाउ मेनी टाइम्स बेबी शुड पास दूरिन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी के दौरान यूरिन बच्चा कितना पास करेगा वन टू थ्री टाइम्स फोर टू सिक्स सेवन टू नाइन और 10 to 12 times, तो basically phototherapy के दौरान बच्चा जो है यूरिन मैक्सिमम टाइम पास करे तो ज्यादा बेटर है और यहाँ आंसर रहेगा 10 to 12 times per day maximum. अच्छा फोटोथेरेपी के दौरान पेशेंट डिस्टिंग पेरेंटल थेरेपी और उसको 400 सौ एम एल फ्लूड देना आपको और आठ घंटे के अंदर खत्म करना है तो एम एल पर ओवर ज्ञात करो एक घंटे में कितना देंगे तो टोटल वॉल्यूम है चार सौ एम एल देना आठ घंटे में डिवाइड कर दो तो फिफ्टी एम एल पर ओवर आ जाएगा तो आंसर सी इज द करेक्ट वन फिफ्टी एम एल पर ओवर एक घंटे में नेक्स्
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लॉस होता है स्टोमक में तो बॉडी में एल्केलोसिस डेवलप होता है और ये एल्केलोसिस जो है वो मेटाबॉलिक टाइप करेगा तो यहाँ पे आंसर रहेगा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस आंसर इज एल्केलोसिस दैट इज करेक्ट वन नेक्स्ट फोर ईयर चाइल्ड विद नेप्रोटिक सिंड्रोम इज बीइंग ट्रीटेड फॉर कोर्टिकोस्टोइड थेरेपी स्टोइड देते हैं प्रेडनिसोलोन दिया जाता है स्टोइड इज द प्रेडनिसोलोन तो प्रेडनिसोलोन दिया जा रहा है नेप्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है लेबोरेटरी रिपोर्ट आप रिव्यू कर रहे हो क्या इवेलुएट करोगे कि ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव हो रहा है क्या चीज डिक्रीज हो जानी चाहिए पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन यूरिया ठीक हो गया इमेच यूरिया ग्लाइकोसूरिया और प्रोटीन यूरिया तो बेसिकली जो है पोली यूरिया नेप्रोटिक सिंड्रोम नहीं होता है यूरिन आउटपुट कम हो जाता है हिमेचूरिया इसमें नहीं होता है ग्लाइकोसूरिया इसमें नहीं होता है इसमें प्रोटीन यूरिया होता है प्रोटीन यूरिया ठीक करने के लिए हम स्टोरेट देते हैं तो प्रोटीन यूरिया विटामिन ए सप्लीमेंट गिवन इन चाइल्ड वन टू सिक्स ईयर ऑफ एज में नाइन मंथ पे विटामिन ए शुरू करते हैं पांच साल की उम्र तक देते हैं तो विटामिन ए कितना दिया जाता है बच्चे को तो हर तीन महीने बाद में हर छह महीने बाद में नौ या बारह महीने तो नाइन मंथ पे विटामिन ए देते हैं वन लैक इंटरनेशनल यूनिट और उसके बाद में अठारह महीने पे रिपीट करते हैं हम टू लैक इंटरनेशनल यूनिट और उसके हम कहते हैं 15 से 18 महीने के बीच में रिपीट कर दो फिर हर छह महीने के गैप से 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। के गैप से हम विटामिन ए रिपीट करते हैं और टू टू तो हर के बीच में कितने मंथ का गैप है सिक्स मंथ का तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा री एट्रीब्यूशन थेरेपी किसके अंदर काम में ली जाती है दिस द थेरेपी फॉर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर मैनिक में नहीं लेते हैं डिप्रेशन में नहीं लेते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या सोमेटाइजेशन में लेते हैं साइकोसिस में नहीं लेते री एट्रीब्यूशन थेरेपी ए यंग लेडी प्रजेंट विद रिपीटेटिव एपिसोड ऑफ एक्सरसाइज ईटिंग फॉलोइंग बाई परगिंग बाय यूज ऑफ लेग्जेटिव खूब ज्यादा खाती है और उसके बाद में जो है परगिंग करती है वॉमिटिंग करती है और लेग्जेटिव यूज करती है क्या डायग्नोसिस रहेगा दिस कंडीशन नॉन एज बुलिमिया नर्वोसा तो ये कंडीशन बुलिमिया नर्वोसा है बुलिमिया नर्वोसा में परगिंग होती है ज्यादा खाती है और डिपिटेटेड एपिसोड ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग ज्यादा होती है और उसके बाद में वॉमिटिंग करती है लेडी और जो है वहां पे लेग्जेटिव यूज किया जाता है नर्वोसा थर्टी फोर ईयर फीमेल थ्री मंथ हिस्ट्री ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस है अर्ली मॉर्निंग के अंदर जल्दी अवेकनिंग हो जाती है एपेटाइट कम हो गई है लिथार्जी है मल्टीपल बॉडी पेन है फीलिंग लो है वर्थलेस तो यहाँ सिप्टम जो आ रहे हैं वर्थलेस होपलेसनेस जो है लॉस ऑफ एपेटाइट ये सारे डिप्रेशन के साइन होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में कौन सा दवाई काम में लेते हैं ये पूछा उस वाले एंटीसाइकोटिक से डिप्रेशन ठीक नहीं होता एंटी डिप्रेशन यूज की जाएगी और एंटी डिप्रेशन में भी सबसे अच्छी होती है एस एस आर आई सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स एस सीटालोप्राम एस सीटालोप्राम ये एंटी डिप्रेशन काम में लिया जाता है 11 ईयर बॉय रेस्टलेसनेस हार्डली एवर सीट्स इज सीट रूम्स अराउंड दी होल एंड होल क्लास डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन तो ये बच्चा किससे सफर कर रहा है 11 साल इसका उम्र है सफरिंग क्या तो जो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता उसमें अटेंशन की कमी है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम इसको बोला जाता है सिंड्रोम हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर नेक्स्ट है सिक्सटीन ईयर ओल्ड आईक्यू टेस्टिंग कर रहे हैं नौ साल की मेंटल एज आ रही है तो इसका फॉर्मूला होता है क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इन टू हंड्रेड ये बिनट ने दिया था फॉर्मूला क्रोनोलॉजिकल एज जो है बच्चे का वो सोलह साल है सॉरी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन टू हंड्रेड है ना मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन टू हंड्रेड तो बच्चे का जो मेंटल एज है वो कितना है नाइन ईयर है क्रोनोलॉजिकल एज कितना है To 100. तो 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 मेंटल रिटार्डेशन में सेवेंटी से कम एम आर की कैटेगरी होती है जिसमें हम देखते हैं कि फिफ्टी फाइव से सिक्सटी नाइन जो होता है वो माइल्ड कैटेगरी में आता है माइल्ड यहाँ पे फिफ्टी सिक्स है तो ये माइल्ड एम आर है तो ऑप्शन अगर अपन देखें क्या रहेगा तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन इज द करेक्ट वन मॉडरेट कैटेगरी है मॉडरेट में 35 फाइव टू फिफ्टी फोर सीवियर के अंदर 22 34 और प्रोपाउंड के अंदर लेस देन 20 
एल्कोहल सेंसिटाइजेशन ड्रग जो होती है एल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट में कौन सी काम में लेते हैं तो दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ डाइस हेल्परम फिनो बार्बिटोल नहीं है डाइस हेल्परम इज द करेक्ट वन कार्बामोजेपाइन एलोपेरिडोल ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है और ये फिनो बार्बिटोन एंड कार्बामोजेपाइन जो होती है वो एंटी की दवाइयों में आती है What is the recommended position for ventilated patient to prevent ventilation associated pneumonia? Ventilation associated pneumonia को prevent करने के लिए जो ventilator मरीज है उसके head और bed को अपने को elevate करके रखना पड़ेगा. Supine वो position नहीं है. Lateral से काम नहीं चलेगा. Prone से नहीं. आपको gravity देना पड़ेगा. Semi recommended वो position होती है जिसमें head और bed जो होता है वो 30 to 45 degree अपन क्या करते हैं? Raise करके रखते हैं head और bed को. That is correct one. Semi recommended. हाउ ओपन ओरल केयर भी प्रोवाइडेड टू द वेंटिलेटेड पेशेंट कितनी बार ओरल केयर देंगे एक वेंटिलेटेड पेशेंट को एवरी वन टू थ्री आवर फोर टू सिक्स आवर सेवन टू नाइन और नाइन तो इसको हर चार से छह घंटे में ओरल केयर देने का जरूरत रहता है एक शिफ्ट के अंदर ओरल केयर नीड रहता है वेंटिलेटेड पेशेंट के अंदर एक से तीन घंटे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है सेवन टू नाइन और अब नाइन जो है वो तो थोड़ा तो What should the duration of suctioning to a ventilated patient? में suctioning की duration क्या रहती है? तो normal आदमी के अंदर अपन suctioning जो होती है, जब अपन करते हैं तो 10 second से ज़्यादा नहीं करते हैं। Ventilated मरीज़ में 10 to 15 second, क्योंकि उसमें already oxygen support है, तो 10 to 15 second जो है, उतना suctioning हम उसपे कर सकते हैं। तो यहाँ पे answer एक second. Next है which microorganism is associated with cervical cancer? Human papilloma virus, HPV is the responsible for cervical cancer. It's the causative organ for cervical cancer micro cmv virus mycobacterium jo hai avm or pneumocystic sarcinis nahi rehte which of the following is not required for clot formation ke liye kya zarurat zaruri nahi hai vitamin k clot formation ke liye zaruri hota hai calcium ki zarurat hoti hai fibrinogen chahiye par plasmin nahi plasmin jo hota hai wo clot ko kaatne ka ulta kaam karta hai ye cutter hota hai clot cutter hota hai this is clot cutter to iska jo jo hai apne बेसिकली ट्वेंटी वन टू फोर्टी क्वेश्चन तक डिस्कस किया बची हुई एमसीक्यू अपन आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि जे नर्सिंग चैनल जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके धन्यवाद